তো আজকে একেবারে সমাপনী রজনী আমাকে আপনারা প্রধান অতিথি রেখেছেন শুক্রিয়া তারপর প্রধান বক্তা হচ্ছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হজরত মাওলানা মোল্লা আব্দুর রহমান সাহেব খতিব আলফা ডাঙ্গা থানা জামে মসজিদ ফরিদপুর আমি শুনছিলাম চমৎকার আলোচনা করেছে মার্শা আল্লাহ আল্লাহ ওনার আইলমে আরো তারাক্কি দান করুক আমরা পড়ি আমিন গতকাল আবদুল্লাহ আলমিন ভাই এসেছিলেন আলমিন ভাই চমৎকার আলোচনা করেন যদি কেউ চেহারা না দেখে অডিও রেকর্ড শুনে তাহলে বুঝবে আল্লামা সাইদি আলোচনা করছে তাই না কন্টেন্ট মধ্যে ওই মধুটা পাওয়া যায় ওই সুরটা পাওয়া যায় আলামিন ভাই কত কয়েক মাস আগে মালয়েশিয়াতে এসেছিলেন আমার সাথে দেখা হয়েছে আমরা আলামিন ভাইয়ের জন্য দোয়া করি আল্লাহ আমাদের প্রিয় আবদুল্লাহ আলামিন ভাইয়ের এলমে তুমি তারাক্কি দান করো আরো বেশি বেশি কোরআনের কথাগুলো সুচারুরূপে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তৌফিক দান করো কথা বলেছেন আজকে হাফেজ মাওলানা রকিবুল ইসলাম সাহেব শিক্ষক বোয়ালমারি আইডিয়াল ক্যাডেট মাদ্রাসা তারপর আমাদের চুয়াডাঙ্গার কৃতি সন্তান মাহফুজ ভাই হুসাইন আহমদ মাহফুজ ভাই কথা বলেছিলেন কথা আসলে বলার সুযোগ পায় নাই খুব একটা ওই কালেকশানে চলে গেছে কালেকশান কি মাদ্রাসার জন্য না বাজরা শামসুল উলুম হাফিজিয়া মাদ্রাসা এটা কোন দিকে পাশেই আলহামদুলিল্লাহ আজকের প্রোগ্রামের সভাপতি হচ্ছেন অ্যাডভোকেট প্রফেসর সৈয়দ আনসার আলী ভাই অনেক দিন ধরে যোগাযোগ করে আজকের এই প্রোগ্রামের অ্যারেঞ্জ করেছে আমরা প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে আনসার আলী ভাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই উপস্থিত আছে আপনাদের আলফা ডাঙ্গা থানার সম্মানিত ওসি মহোদয় আমার সাথেই ছিলেন আমাকে নিয়ে আসছেন ওনার পুলিশ প্রোটোকল দিয়ে আমরা ওসি মহোদয়কে এই প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি আইমাতুল মাসাজিদরা এসেছেন বিভিন্ন মসজিদের ইমাম সাহেবেরা খতিব সাহেবেরা মোয়াজিন সাহেবেরা আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক কামি মাদ্রাসার সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ সরকারি চাকরিজীবী প্রাইভেট চাকরিজীবী ব্যক্তিগত ব্যবসা করছেন এরকম অনেকে এসেছেন অনেক ছাত্র ভাইরা এসেছে অনেক ইয়াং ছেলেপেলারা এসেছে আলহামদুলিল্লাহ আমি ইয়াংদেরকে খুব পছন্দ করি আর ইয়াংদেরকে অ্যাড্রেস করে কথা বলি ইয়াংরা হচ্ছে আগামীর বাংলাদেশ ঠিক না তোমাদের অনেক দায়িত্ব অনেক কিছু করতে হবে তোমাকে তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে বাংলাদেশ তুমি বাংলাদেশ তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ ঠিক কি না এই জন্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রতিযোগিতা করতে হবে কি করতে হবে প্রতিযোগিতাতে নামতে হবে ভালো কাজের প্রতিযোগিতা ইয়াংরা করবে কি কাজের প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছেন কিন্তু আমরাও প্রতিযোগিতা করি এগুলার না দুনিয়া কামানোর প্রতিযোগিতা ঠিক কি না কে হবে মাসুদ রানা ওইটার প্রতিযোগিতা আছে না নাই ফরিদপুরে ঢুকে নাই বোধ এগুলা কিছুদিন আগে শুনলাম যে প্রতিযোগিতায় নামতেছে ইয়াং ছেলেরা কি হইতে চায় হ্যাঁ মাসুদ রানা এরপরে বোনেরাও কম না ওনারা নামে বিশ্ব সুন্দরীর প্রতিযোগিতায় এরপর এখন ছোট ছোট বাচ্চারাও নেমে যায় খুদে গান রাস আসে না নাই না ফাস্তা বেকুল খাইরাত আমরা ভালো কাজের প্রতিযোগিতা করব সে তোমাদের উপর পুরো বাংলাদেশ তাকিয়ে আছে আমাদের অনেক পপুলেশন হিউজ পপুলেশন এই জনসংখ্যাকে যদি আমরা জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি তাহলে আগামীর বাংলাদেশ হবে উজ্জ্বল বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ ঠিক না আল্লাহ আমার এই ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশকে তুমি কবুল করে নাও সম্মানিত শুধু আমি আর অতিরিক্ত কথা না বাড়িয়ে সরাসরি মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল কারিমের তফসিলের দিকে চলে যাচ্ছি আমি আপনাদের খেদমতে সুরথু আল ইনশিরাহ থেকে তালাওয়াত করেছি এ সুরা থেকে কিছু কথা আজকের এই চমৎকার সন্ধ্যায় চমৎকার রজনীতে আপনাদের সামনে পেশ করব আমরা পড়ি ইনশা আল্লাহ এখন আপনারা যেরকম চুপচাপ নিরিবিলি শেষ পর্যন্ত এরকম থাকবেন আমার ঘড়িতে এখন বাজে দশটা বেজে পনেরো মিনিট কটা পর্যন্ত থাকবেন সারা রাত আপনারা থাইকেন আমার একটু যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজিক দিয়ে এদিক দিয়ে আমার এক্সিট করে দিলে হবে তো আমরা খুব লম্বা চোরা কথা বলবো না সুরাতু আল ইনশিরাহ সুরাতু আল ইনশিরাহ 
কোরআনের কোন কোন নুসখায় এই সুরাটাকে বলা হয় সুরাতু আশার কোথাও আশার কোথাও আল ইনশিরাহ ইনশিরাহ মানে প্রশস্ত করে দেয়া এমন ভাবে ইসলামের সত্যতাকে আল্লাহ তালা আপনার সামনে তুলে ধরবে ইসলামের জন্য আপনার হৃদয়টা প্রশস্ত হয়ে যাবে অথবা এ সুরার নাম সুরাতু আশার শারহ মানে কি কে বলতে পারে দেখি শারহ মানে কি হ্যাঁ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শারহ মানে ব্যাখ্যা করা বিশ্লেষণ করা ইসলামটাকে আল্লাহ তালা বিশ্বনবীর কাছে এমনভাবে তুলে ধরেছেন ইসলামটা বিশ্বনবীর হৃদয়ে একেবারে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে একেবারে ব্যাখ্যা হয়ে গিয়েছে সোহানাল্লাহ পড়ে শারহ দেখবেন অনেক তাফসিরে শারহ আছে হাদিসে শারহ আছে যেমন আমদাতুল কারি আলা শারহিল বখারি বখারি সরা তারপর ফতহুল মুনআম আলা শারহি মুসলিম তোহফতুল আহওয়াজি আলা শারহি তিরমিদি এ হাদিসের কিতাবগুলো সরা হয় ব্যাখ্যা হয় সো আল্লাহ চালা বিশ্বনবীর কাছে এমনভাবে ইসলামটাকে তুলে ধরেছেন ইসলামটা বিশ্বনবীর কাছে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার তারাক্ত কুম আলা মাহাজাতিন বাইদ জল জলে সূর্যের মতো ইসলামকে আমাদের কাছে রেখে গিয়েছেন বিশ্বনবী চিল্লা এখন ঠিক কি না আজকে আমরা দেখব কিভাবে এই সুরার মাধ্যমে বিশ্বনবীর হৃদয়টাকে আল্লাহ তালা একেবারে পরিচ্ছন্ন করে দিলেন তো সুরাতুল ইনশিরাহ এটি কোরআনের সুরার ধারাক্রম অনুসারে চুরানব্বইতম সুরা কততম আমি প্রশ্ন করলে একটু আওয়াজ করে উত্তর করা লাগবে পারা যাবে এ সুরাটা চুরানব্বইতম সুরা এ সুরাটা মাক্কি সুরা এ সুরার আয়াত সংখ্যা হচ্ছে আট আমি প্রশ্ন করি আপনারা উত্তর দেন এই সুরাটা কততম সুরা চুরানব্বইতম সুরা এ সুরার আয়াত সংখ্যা সুরাটি মাদানি সুরা যাদের অন্তরে ব্যথা জ্বালা যন্ত্রণা যারা কষ্টে জর্জরিত তাদের জন্য এই সুরার ভেতরে পেইন রিলিফ পিল দিয়ে দিয়েছে কে বিকাল বালুয়াফি আপনি পড়লেই আপনার হৃদয়টা শীতল হয়ে যাবে এই সুরাটাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করব এই সুরার প্রথম চার আয়াতে আল্লাহ তালা বিশ্বনবীর প্রতি কি ন্যায়ামত দিয়েছেন সেটার বর্ণনা করেছেন প্রথম চার আয়াতে নেয়ামতের বর্ণনা তারপরের দুই আয়াতে বিশ্বনবীকে দিয়েছেন সান্ত্বনা আর শেষ দুই আয়াতে দিয়েছেন দিক নির্দেশনা খেয়াল করে শোনেন প্রথম চার আয়াতে তিনি দিয়েছেন নেয়ামতের বর্ণনা পরের দুই আয়াতে তিনি দিয়েছেন আমার প্রিয় নবীকে সান্ত্বনা আর শেষ দুই আয়াতে তিনি বিশ্বনবীকে দিয়েছেন নির্দেশনা দেখি মনে রাখতে পেরেছেন কিনা প্রথম চার আয়াতে নেয়ামতের বর্ণনা পরের দুই আয়াতে সান্তনা শেষ দু আয়াতে দিক নির্দেশনা তার মানে প্রথম চার আয়াতে মার্সি অ্যান্ড দ্য বাউন্টিজ পরের দুই আয়াতে কন্ডোলেন্স অ্যান্ড কনসোলেশন অ্যান্ড ফাইনালি শেষ দুই আয়াতে গাইডলাইন তো আসুন আমরা দেখি কি সান্তনা দিল কি নেয়ামতের বর্ণনা দিল আল্লাহ বললেন আলাম না সরাহলেখা সদ্রাক নবী হে আমি কি আপনার হৃদয়কে উন্মোচিত করে দেয়নি আমি কি আপনার বক্ষ দেশকে প্রশস্ত করার মাধ্যমে সত্যকে আপনার সামনে তুলে ধরিনি বিল ইমান অবি নুরিল কোরআন কোরআনের নূর দিয়ে আর ইমান দিয়ে আপনার হৃদয়টারে প্রশস্ত করে দিয়েছে কে ইসলাম যাকে আল্লাহ হেদায়ত দিতে চায় যাকে আল্লাহ হেদায়তের পথের পথিক বানাতে চায় তার জন্য ইসলামের জন্য তার হৃদয়টাকে আল্লাহ খুলে দেন বিশ্বনবীর হৃদয়টাও এরকম খুলে গেল বিশ্বনবী টের পেলেন ইসলাম ছাড়া মানবতার মুক্তির আর কোনো সম্ভাবনা নেই ইসলাম মানুষের মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে ইসলাম দিয়ে এই ঘুণে ধরা সমাজকে ঠিক করা যাবে ইসলামকে যদি প্র্যাকটিস করা না যায় তাহলে এই মজুদদারির যে সমস্যা বাংলাদেশে চলছে এটাকে বন্ধ করা যাবে না ইসলাম থেকে প্রেসক্রিপশন না নিলে চাঁদাবাজি বন্ধ হবে না টেন্ডারবাজি বন্ধ হবে না শুধু দুদকের অফিস থেকে বসে বসে দুর্নীতি দমন করা যাবে না 
এজন্য ইসলাম থেকে প্রেসক্রিপশন নিতে হবে আল্লাহ তাআলা বললেন আলাম নাশরাহ লাকা সাদরাক নবী হে ইসলামের জন্য আপনার হৃদয়টা কি কি আমি খুলে দেইনি সত্য কি কি আপনার সামনে আমি তুলে ধরেনি আপনাকে আমি আলাম না জাআলকা আহলাল হিম্মা আপনার কি হিম্মতওয়ালা আমি বানাইনি ইসলাম যখন আপনার হৃদয়ে ক্লিয়ার আপনি বিশাল শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে হাজার মানুষের সামনে ইসলামের পক্ষে কথা বলবেন আপনি কাউরে ভয় পাবেন না চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা এজন্য আল্লাহ বললেন আলাম নাশরাহ লাকা সাদরাকা ওয়া ওয়াদানা আনকা বিজরাকা আল্লাযী আনকাদা যাহারাক सबखने उत्तर दें इस्लाम मानव कत देह प्राण था इसलम मानव कौन खान राजी हसन ना कि भागाभागी कर किसुसलम किसु मन मत मस्जिद महफिल मद्रासा इसलम और गोटा दुनिया का मन मत एरक भागाभागी जा खबरदार इसलम मानवतार मुक्तर सोपान विश्वनबी एट निश्चित हलन विश्वनबी हृदय उजाला कर दिल के हृदय আবার অনেক মুফাসসিরিন ইকরাম বলেছেন এখানে শরহে সদর দ্বারা সাক্কু সদর উদ্দেশ্য মানে সিনাচাক আমার নবীর জীবনে পুরো जिंदगीতে তিনবার সিনাচাক হয়েছিল কয়বার তিনবার সিনাচাক মানে বক্ষ বিদিরণ করা ইংরেজিতে বলে ওপেন হার্ট সার্জারি কি বলে আপনাদের এই এলাকায় কারো হয় নাই শুনছেন না এটা ওপেন হার্ট সার্জারি গলা থেকে নাভি পর্যন্ত একেবারে কেটে ফেলে বিশ্বনবীকে এবার তিনবার এভাবে ওপেন হার্ট সার্জারি করা হয়েছে একবার जो विष्णु इसलम बनु सात गोत्रे तक द्वित बार जो कुरान नाजिल हो तर आग दिए तक तीन नम्बर विष्णु इसा इसलम के जो ऊर्ध जगत अनेक दामी दामी जिन देखाना हो मेरज रजन समय तक विष्णी बोलें मेहान घरे शुएंगा के छाद दुई भाग कर छे ऊपर दिए नहीं हाथी मेकाबाते शुए दे गला थे नाभी पर छिड़े फेला हलो हृदय बेर जमजम पानी दिए क्लिन हृदय ज्ञान हृदय इमान और प्रज्ञा दिए परिपन्न हलो अनेक मुफासिर इकराम अलम ना श्रहलाका सदरक मानी हम हे नबी के बक्ष विदीर्ण करी नहीं क्यों क्यों बोले एट द्वारा उद्देश्य हे विश्वनबी बक्ष विदीर्ण कर मध्य दिए विश्वनबी के अल्लाह तला ब्रड माइंडेड बनिए श्वनबी हृदय ठीक क्या शुद्ध ममिन विश्वनबी हृदय मायना काफे माया सुबाना पड़े राहमा चल्लि आलमीन नबी की सबाई बोले وما ارسلناك الا رحمه للعالمين i have sent you as a mercy for the entire universe nobi he ami apnake gota bishwer shobar jonno rahmat kore preron korechi rahmat lil alamin allah ekhane chaile bolte parten rahmat lil muslimin nobi apni shudhu muslim der jonno rahmat eta bolche ब्रड माइंडेड 
কখনো মানুষের ক্ষতি করতে চাইতেন না এমন কি যুদ্ধের ময়দানে যেখানে আপনি প্রতিপক্ষকে আঘাত করবেন সেখানেও বিশ্বনবী ক্ষয় ক্ষতিকে মিনিমাইজ করা ট্রাই করতেন তিনি যখন খায়বার দুর্গে আক্রমণ করবেন তার মিলিটারিকে বিষ্ণু ইসা ইসলাম মিলিটারিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করতেন পাঁচ ভাগে ভাগ করতেন কি কমান্ডার ছিলেন তিনি এক ভাগের নাম মোকাদ্দামাতুল জাইশ ফ্রন্ট উইং ডান দিকে একটা থাকতো মাইমানা বায়ে একটা থাকতো মাইসারা মাঝখানে যে ব্যাটালিয়ন থাকতো এটার নাম কাল পেছনেরটার নাম খালফ সুবানাল্লাহ পড়ে এই জন্য বিষ্ণুবী যখন অ্যাটাক করতেন তখন সবাই বলতো যা আল মোহাম্মদ ওয়াল খামিস মোহাম্মদ তার ফাইভ উইং এর ব্যাটালিয়ন নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করেছে যুদ্ধের ময়দানে তিনি ঘোষণা দিতেন খবরদার এই যে ইহুদিদের উপর আক্রমণ করবা যুদ্ধ করবা কোন নারীদের গায়ে হাত তুলো না শিশুর গায়ে হাত তুলো না বৃদ্ধ বৃদ্ধার গায়ে হাত তুলো না খ্রিস্টান পাদ্রি বাবা যারা আছে ফাদার অফ খ্রিস্টিয়ান পাদ্রিদের গায়ে হাত তুলো না যুদ্ধ করতে যে গবাদি পশু মেরো না গাছপালা গুলো ভেঙো না সোবানলা করতে মনে চায় না গ্যাসে যুদ্ধ করতে গেছে কি কিন্তু ক্ষয় ক্ষতি মিনিমাইজ করার জন্য কি চেষ্টা করতেন কি রহমতের নবী সবাইকে সম্মান করতেন সবাইকে মানুষ হিসেবে দেখতেন আমরা ভাগ করে ফেলি আমরা দেখা মাত্রই যদি দেখি মাথায় টুপি আর দাড়ি তখনই ভাবা শুরু করি এটা কার মুরিদ ঠিক সরসিনার মুরিদ না চর্মনায়ের মুরিদ না আটরুসির মুরিদ না অমুক জায়গার মুরিদ অথবা আমরা বলতে শুরু করি একই জামাত করে না খেলাফত মজলিস করে না ইসলামী আন্দোলন করে না তাবলি করে ভাগাভাগে আসারা নাই কিন্তু আমরা তাকে মানুষ হিসেবে দেখি না আগে দেখতে হবে মানুষ আপনার চোখ দিয়ে যা দেখবেন এগুলো মানুষ এগুলো সবাই মানুষ বিশ্বনবী মানুষ হিসেবে সবাইকে ট্রিট করতেন সাহাবাদেরকে নিয়ে বিশ্বনবী বসে আছেন একটা লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে লাশ দেখে বিশ্বনবী দাঁড়িয়ে গেলেন সাহাবারা বললেন ইয়ারা সুল্লাহ আপনি দাঁড়ালেন যে ইন্না হুইয়া হুদি এটা ইহুদির লাশ ইন্না হুইয়া হুদি এটা তো ইহুদির লাশ বসেন দাঁড়ালেন যে বিশ্বনবী বললেন আওয়ালাই সাত নাফসান এটা কি মানুষ না সোমানাল্লাহ পড়বেন না আওয়ালাই সাত নাফসান হোক না ইহুদি হোক না খ্রিস্টান হোক না আস্তিক আর নাস্তিক এটা কি মানুষ নয় সে মানুষ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই মাখলুকাতের মধ্যে সব চাইতে বেশি শ্রেষ্ঠতম হচ্ছে মানুষ বিষ্ণবী সবাইকে মানুষ হিসেবে ট্রিট করতেন এজন্য বিষ্ণবী হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি ব্রড মাইন্ডেড মানে খোলা মনের বড় মনের দিল দরিয়া ন্যারো মাইন্ডেড ছিলেন না আমরা ন্যারো মাইন্ডেড আমরা অল্পতে ঝগড়া বাদিয়ে দিই আমরা অল্পতে অন্যকে গালমন্দ করি আমরা অল্পতে ভাগাভাগি করি ভাগাভাগি করবেন না সহজ করে ইসলামকে উপস্থাপন করুন আর দিন ও ইউসরুন লা ওসরাফি আমার প্রিয় ফরিদপুরের ভাইয়েরা দিন সহজ এটার মধ্যে কাঠিন্যতা নাই আমরা এটারে কঠিন বানাইছি আমি প্রায় বিভিন্ন মাহফিলে বলি যে আল্লাহ সার দেয় কিন্তু মাওলানা সার দেয় না আসে না নাই আল্লাহ ঠিকই ছেড়ে দিয়েছে মৌলবী সার দেয় না বিষ্ণুবী সাহাবাদেরকে নিয়ে বসা এক বেদুইন এসে মসজিদের ভিতরে উঠ ঢুকায় দিছে মসজিদে নববীতে আর মসজিদের মাঝখানে বসে পেশাব করা শুরু করে দিস আপনাদের এখানে ফরিদপুরের সবচেয়ে বড় মসজিদ কোনটা কি নাম এই কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ভিতরে যদি এক হিন্দু ঢুকে পেশাব শুরু করে কি করবেন হ্যাঁ ওই কয় কোবাই এলাম তো আবেগে ওরে পিটানো শুরু করবে সবাই সাহাবারও তাই শুরু করলেন মারতে উদ্ধত হলেন বিশ্বনী বললেন এই রাখো রাখো ওরে পেশাব করতে দাও পেশাব করতে দাও এর কারণ কেউ যখন ইউরিন পাস করে স্টুল পাস করে তখন এটা তাকে ধীরে সুস্থে করতে দিতে হয় এই জন্য টয়লেটে কেউ ঢুকলে জোরে বাড়ি দিবেন না তাহলে খবর আস কাশি দিবেন যে একটু কাশি দিবেন এরকম হ্যাঁ তো এরকম কাশি দিবেন অথবা পায়চারি করবেন যদি পায়চারি করেন তাহলে সে বুঝবে সামোয়ান ইজ ওয়েটিং আউটসাইড সামনে একজন ওয়েটিং করতেছে বাইরে আমাকে বেরোতে হবে কিন্তু আপনি যদি ওরা ডাক দেন কুদ্দুস রে কুদ্দুস কইবা আমি নাই কারণ এটা ভয়ঙ্কর একটা বিষয় আপনি যখন ইউরিন পাস করছেন খুব স্মুথলি করতে হয় তখন ডাক দিলে পেশাব আটকায় গেলে আপনার ভয়ঙ্কর রোগ হতে পারে কি ফিলোসফার ছিলেন কি বড় ডাক্তার ছিলেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ বিশ্বনবী বলেন ওরে ডেকো না কাজ সারতে দাও ইচ্ছা মতো বেটা পেশাব করার পরে বিশ্বনবী গেলেন যে বললেন তুমি যে পেশাব করেছো তুমি কি জানো এই জায়গাটা কি 
বেদিন বলে না আমি তো জানি না এই জায়গাটা কি বিষ্ণুই বললেন এটা আমাদের এবাদত গাহ এটা আমাদের কি এবাদত গা এখানে ঢুকে আমরা আমাদের রবরে ডাকি আল্লাহরে ডাকি আমরা নামাজ পড়ি জিকির করি তাসবি পড়ি এটা আমাদের এবাদত গা কাজটা করা তোমার মোটেও ঠিক হয়নি লোকটা অবাক হয়ে গেল ঘটনা কি তাদের এবাদত গাতে আমি পেশাব করেছি আর আমাকে জামাইয়াদর আর আমাকে এত সুন্দর করে বলে যে এটা এবাদত গা আমাদের এবাদত গায়ের ভিতরে যদি কেউ এরকম করতো ওরে তো একেবারে সাইজ করে ফেলতাম সে অবাক হয়ে গেল সে জিজ্ঞেস করলো হু আর ইউ কে আপনি বিষ্ণুই বললেন না মোহাম্মদ সাল্লাহ আমি শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রেরণার বাণী বাহক मारामारी काटाटी आसे नहीं ब्रड माइंडेड एटीच्यूड देखे हिंदू भाई कलिमा पड़े मुसलमान हो जाए ब्रड माइंडेड बनिए दी नहीं जीवन बड़ ने संकीर्ण मनाना अपनी छोट मन मानुष न আপনি বিশাল হৃদয়ের মানুষ ইসলামের জন্য আপনার হৃদয়টারে আমি নবী খুলে দিয়েছি এ হলো বিশ্বনবীর উপর প্রথম নামত দুই নম্বরে আল্লাহ বললেন আমি আপনার পিঠ থেকে বিশাল বোঝাটা নামিয়ে দিয়েছি সুমান আল্লাহ পড়েন কি নামিয়ে দিয়েছি বোঝা উত্তর করতে হবে রেসপন্স এটা তাফসির মাহফিল এটা হচ্ছে ক্লাসের মতো যে কথা বলে শিক্ষক আর আমরা সবাই ছাত্র ঠিক কি না বোঝা নামিয়েছি নবী কি নামিয়েছি তাফসিরে দুইটা এসেছে বিজরুন মানি বোঝা বিজরুল জাম পাপের বোঝা আর একটা হচ্ছে বিজরুল গাম চিন্তার বোঝা বিশ্বনবীর কোনো পাপ নাই বিশ্বনবীর সব কিছুকে মাফ করে দিয়েছে কে আখার নবী আপনার আগেরও গুণা নাই আপনার পরেরও গুণা নাই আপনি নবী মাসুম আপনার গুনা নাই আপনি নিষ্পাপ নবীদের গুনা হয় না আহলু সুন্না ওয়াল জামাতের আকিদা হচ্ছে নবীরা মাসুম নবীদের জীবনে কোনো গুনা হয় না চিৎকার করে বলেন ঠিক কি না ও নবী আপনার এই বোঝা আমি নামিয়ে দিয়েছি বিশ্বনবী ভাবতেন চল্লিশ বছর বয়সে আমি নবী হলাম তার আগে যা করলাম আল্লাহ এটা কি করবে আল্লাহ বলে নবী আপনার আগের গুনা পরের গুনা গুনা বলতে কিছুই নাই সবই মাফ সব মাফ তারপরেও আমার নবী বলতেন ওল্লাহে আমি এমন নবী যার কোনো গুনাই নাই আগের গুনাও নাই পরের গুনাও নাই তারপরেও আমি নবী প্রতিদিন সত্তর বারেরও বেশি তৌবা আর এস থেকে ফার পড়ি আমাদের জন্য শিক্ষা তাহলে আল্লাহ বললেন পাপের বোঝা আমি নামিয়ে দিলাম বিশ্বনবীর কোন পাপ নাই পাপ মুক্ত তাফসিরে দুই নাম্বারে এসেছে বিজরুল গম চিন্তার বোঝা বিশ্বনবী সব সময় আমাদেরকে নিয়ে চিন্তা করতেন কাকে নিয়ে চিন্তা কথা বলেন আমাদেরও চিন্তা আছে না নাই কিসের চিন্তা হ্যাঁ টাকার চিন্তা ফরিদপুরের ভাইদের টাকার চিন্তা আর কিসের চিন্তা আপনাদের विश्वनबीर चिंता चिंता की एक বিশ্বনবীর কাঁধে তো পুরা উম্মার জিম্মাদারি কেমত পর্যন্ত যারা পৃথিবীতে আসবে সবার জন্য বিশ্বনবী কাঁদতেন এই আওয়াজ করে কে এদিকে কি হয়েছে ওরে বসায় দেন বিশ্বনবীর গোটা উম্মা নিয়ে চিন্তা সব নবীকে আল্লাহ তালা একটা করে দোয়া দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন নবী একটা স্পেশাল দোয়া করার সুযোগ তোমাদেরকে দিলাম ওই দোয়া করলেই কবুল হয়ে যাবে কিন্তু সুযোগ পাবা জীবনে কয়বার সবাই বলেন কয়বার 
সব নবী কয়টা করে পাইছে সব নবী তাদের দোয়াগুলো দুনিয়াতেই করে ফেলেছে বিশ্ব নবী বলেন লিকুল্লি নবী দাওয়া মুস্তাজাব এ দুনিয়াতে সব নবীদের একটা করে মুস্তাজাব উদ্দাও আছে আল্লাহ বলেছে ও নবী একটা করে স্পেশাল দোয়া করার সুযোগ পাবা দোয়াটা করা মাত্রই কবুল করে নেব বিশ্ব নবী বললেন এই পৃথিবীর বুকে যত নবী রাসুল দুনিয়া এসেছে সব নবীরা তাদের স্পেশাল দোয়া দুনিয়ায় করে ফেলেছে ইল্লা আনা কিন্তু আমি করি নাই বিশ্ব নবী বললেন আমরা যেদিন বিপদে পড়ে যাব যেদিন আমার আব্বা আমারে চিনবে না আমি আমার আব্বারে চিনবো না নেতা তার কর্মীরে চিনবে না কর্মী নেতারে চিনবে না ঠিক কি না আকাশের সূর্যটা যেদিন মাথার কাছে চলে আসবে জমিনটা তামার জমিন হয়ে যাবে সূর্যের তপে মাথার মগজ গুলো ভাতের মাড়ের মতো গলে গলে নাকের ছিদ্র কানের ছিদ্র দিয়ে টপ টপ করে বে বে নিচে পড়বে ওই কঠিন দিনে কেউ কাউরে চিনবে না বিষ্ণু বললেন ওই দোয়াটা আমি দুনিয়ায় করি নাই আমি বদরের যুদ্ধে মার খেয়েছি উহুদের যুদ্ধে দাঁত ভেঙেছি আমি না খেয়ে পেটে পাথর বেঁধেছি আমি যদি ওই দিন দোয়া করতাম আল্লাহ দোয়া কবুল করে নিত জান্নাতি খাবার দিয়ে দিত আমার মায়ের খাওয়া লাগতো না তাইফে আমার রক্ত ঝরতো না দোয়া করলেই কবুল কিন্তু ওই দোয়াটা আমি দুনিয়ায় করি নাই ওই দোয়াটা আমার জন্য আপনার জন্য আমাদের জন্য বিষ্ণুবী জমা রেখে দিয়েছে এজন্য বিশ্বনবীর চিন্তা আর আমাদের চিন্তা এক চিন্তা না বিশ্বনবীর পুরা উম্মতের চিন্তা কেমত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সবাই আমার উম্মত না জানি তাদের নসিবে কি হয়ে যায় এই চিন্তার বোঝা বিশ্বনবীকে কাবু করে ফেলেছিল আল্লাহ বললেন নবী নো টেনশন কোনো টেনশন নাই আপনার এই চিন্তার বোঝাকে আপনার পিঠ থেকে আমি আল্লাহ নিজ দায়িত্বে সরিয়ে নিলাম যেই চিন্তার বোঝা আপনাকে কষ্ট দেয় যেই চিন্তার বোঝা আপনার পেরেশান করে তোলে আপনার পিঠ থেকে ওই চিন্তার বোঝা নবী আমি সরিয়ে নিলাম কি দিয়ে সরিয়ে নিল কোরআনের আলো দিয়ে আওয়াজ করে বলতে হবে কি দিয়ে বিশ্বনবী মক্কায় দেখতেন মূর্তির পূজা হয় আল্লাহর ঘরের ভিতরে তিনশো ষাটটা মূর্তির পূজা বিশ্বনবী দেখতে পেলেন দুর্বলের উপরে সবলের অত্যাচার বিশ্বনবী দেখতে পেলেন নারীদেরকে অত্যাচার করা হয় কন্যা সন্তান হলে বাবা তার মেয়েটাকে নিয়ে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে কিংবা মরুভূমির ভেতরে যে জীবিত দাফন করে দেয় সব সময় পেরেশান থাকতেন আল্লাহ বললেন নবী টেনশনের দরকার নাই হেরা গুহায় এমন একটা নূরের আলো দিয়ে আমি আপনার আলোকিত করব যার মাধ্যমে সব পেরেশানি দূর হয়ে যাবে আপনাকে পেরেশান বানিয়ে দেয় এরকম সব চিন্তার বোঝা আমি আল্লাহ সরিয়ে নিলাম সুবাহ দুইটা নেয়ামত শুনলাম এবার তিন নম্বরের নেয়ামত আল্লাহ বললেন একটা মুখস্থ করতে হবে আজকে আমার সাথে সাথে পড়েন সবাই বলেন নাই পড়েন আপনার সম্মানকে আমি আকাশ চুম্বি করেছি আই হ্যাভ ডিগনিফাইড ইউর স্টেটাস হাই এন্ড হাই দাস্ট পিক আপনার মর্যাদা উঠাতে উঠাতে আকাশ বাতাস ছাপিয়ে সাত আকাশ কাঁপিয়ে আরো সেরে উপরে নিয়ে গিয়েছি আপনার মর্যাদা আমার পরপরই স্রষ্টার পরে পুরো সৃষ্টিকুলের উপরে বিশ্বনবীর মর্যাদা আছে না নাই 
नाजिल हलो काफे हासते शुरू कर लो काफे मोहम्मद बेटा बोले की सन्देह तोर अपप्रचार के नबीर जो प्रचार माध्यम बनिए देव एरक अनेक समय है ना जो क्यों क्यों अपप्रचार कर कारो बिुदे यार प्रचार हो जाए क्यों अपप्रचार चालाय आल्ला मेहरबानी तो पब्लिसिटी जाए घोषणा दिल खबरदार हजर मौसुम हजी सहेबरा गोटा विश्व कर्मी तोरा जो करी से हाजीर का मक्काय नतून एक पागल आसन एक जदुकर आस मोहम्मद ना जुबिल पढ़वें ना खबरदार हाजी सहेबेरा पागल जेवना सब हाजीरा गोटा विश्व थे मक्कार मीना प्रान तबुर भरे ढुके आबू जहाल टीम मेम्बर सब तबुर भरे उकी मेरा कह खबरदार नतून पागल आई से सबा कह नाम की कह मोहम्मद नतून पागल नाम मोहम्मद नतून जदुकर नाम मोहम्मद खबरदार तुम्हरा पागल हो जाबा तुम्हरा पागल हो जाबा से जदुकर मोहम्मद सलम एत बड़ जदुकर तरह जदू देखले कथा सुनले हजबैंड वाइफर मध्य सम्पर्क विच्छिन्न हो जाए से जदुकर तरह कथा सुनले बापर्क छिन्न हो जाए से जदुकर तरह कथा सुनले बंधु बंधु आलदा हो जाए खबरदार हजी सहेबरा तुम्हरा हज करते करो जमजमे पानी खाओ और खेजुर नहीं जावा बाड़ी क्योंकि मोहम्मद सलमर का जावा जा अच्छा अपना बुझे शुने उत्तर दें ये लक्ष लक्ष हाजी मिनार ताबूते बसा और आबू जहाल लोकता जे बल नतून जदुकर नाम मोहम्मद तरह से जेवना यह लक्ष लक्ष हाजीरा एर आगे जीवन मोहम्मद शाह इसलमर नाम सुनसे तरह मानी मोहम्मद शाह इसलमर नाम तर कान पोछ देवार दायित्व आबू जहाल निजे नहीं चिल्लाए ठीक अपप्रचार प्रचार हो गए और सबा मन मन भाव कई की एत बड़ जदुकर हज करी और ना करी एरे ना दीखा जावा जा निषेधे मन चाय सब हजिरा मन मन भावलिंग शुरू हो सबा लाइन दूरे देखा करते गेस देखा करते विष्णुबी चेहरा देखे प्रथम नजर सब पागल चादर चे सुंदर तुम नबी अमर कमली वाला चादर चे सुंदर तुम नबी अमर कमली वाला दो जहान रे बदशा तुम प्यारा नबी सल्ले आला दो जहान रे बदशा तुम प्यारा नबी सल्ले आला 
যাদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার পড়েন এত সুন্দর চেহারা বিষ্ণু ইসা ইসলামের চেহারার মতো এরকম চেহারার মানুষ পৃথিবীতে আছে দ্বিতীয়টা অনেকে বলে সাইদান ইউসুফ আলাহ ইসালামের চেহারা নাকি বেশি সুন্দর সুন্দর ঠিক কিন্তু আমার নবীর চাইতে বেশি নয় বিষ্ণুই বলতেন আনাম আলী হন বা আখে ইউসুফ ও সবি হন আমার ভাই ইউসুফ হচ্ছে সবিহ সবিহ মানে সাদা সুন্দর ধবধবে আর আমি হচ্ছে মালিহ মালিহ মানে এসেছে মিলহন থেকে মিলহন মানে লবণ মানে লাবণ্যময় সুন্দর আমার ভাই ইউসুফ নবী সাদা সুন্দর আমি লাবণ্যময় সুন্দর কোনটার দাম বেশি লাবণ্যময় সুন্দরের দাম বেশি সেদিন ইউসুফ আলাইহ ইসালামের চেহারা দেখে মিশরের মেয়েরা লেবু কাটতে যে বা কমলা কাটতে যে আনার কাটতে যে কমলা কাটতে যে আঙ্গুল কেটে ফেলেছিল কোরআন তার সাক্ষী ও কচ্চা না এই দেয়া হুন আম্মা যান আয় সারা দিয়ে আল্লাহ তালা যখন এই ঘটনা শুনেছেন তিনি মিশরের মেয়েদেরকে ডাক দিয়ে বলেছেন ও মিশরের মেয়েরা তোমরা ইউসুফ নবীর সৌন্দর্য দেখে লেবু কাটতে যে আঙ্গুল কেটেছ আমার স্বামী পেয়ারা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহর চেহারা যদি তোমরা দেখতা তাহলে লেবু কাটতে যে আঙ্গুল নয় কলিজাটা কেটে টুকরা টুকরা করে দিতা আবার আম্মা জানা এসে বলতো তোমাদের জন্য একটা সূর্য আছে কিন্তু আমি আয়সার জন্য আলাদা একটা সূর্য আছে তোমাদের সূর্যটা প্রতিদিন সকাল বেলা পূর্ব আকাশে উদিত হয়ে গোটা দুনিয়াটারে আলোকিত করে দেয় আর আমার সূর্যটার নাম হলো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম মসজিদে নববীতে এসার নামাজের পরে আমার সূর্যটা আমার ঘরে উদিত হয় তোমাদের সূর্য সকাল বেলা পূর্ব আকাশে উঠে গোটা দুনিয়াটারে আলোকিত করে আমার সূর্য মোহাম্মদ এসার নামাজের পরে আমার ঘরের ভেতরে যখন উকি দেয় আমার পুরো ঘরটারে আলোকিত করে দেয় কে এত সুন্দর চেহারা ছিল ওনার চেহারা নোট দিয়ে হারানো সুই খুঁজে পেয়েছে বিশ্বনবীর স্ত্রী রাচিল্লা এখন আল্লাহ বিশ্বনবীর চেহারা সৌন্দর্যের সাথে কারো সৌন্দর্যের কোনো মিল হবে নো কম্পারিজন উইথ আওয়ার বিলাবেড প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়েদার ইটস দ্য ফিটনেস ওয়েদার ইটস দ্য অ্যাপারেন্স ওয়েদার ইটস দ্য স্টেটাস নো কম্পারিজন উইথ আওয়ার প্রফেট এটা ফিটনেসের দিক থেকে হোক এটা চেহারার সৌন্দর্যের দিক থেকে হোক এটা কণ্ঠস্বরের ঝংকারের দিক থেকে হোক সম্মান আর মর্যাদার দিক থেকে হোক আমার নবীর সম্মানের ধারে কাছেও সম্মান পৃথিবীর কারো হতে পারে না চিল্লায় বলেন ঠিক কি না এজন্য আল্লাহ বললেন নবী আপনার সম্মান বাড়াতে বাড়াতে আমি আকাশ চম্বি করেছি লোকজন সব যে বিশ্বনবীর দরবারে লাইন ধরেছে হাজিরা সব বিশ্বনবীর কাছে যে চেহারা দেখেই কুপকাত বাকি জিনিস তো পরে অনেকে আছে না চেহারা দেখলেই মানুষ পাগল হয়ে যায় আসে না নাই চেহারা দেখেই পাগল চেহারা দেখেই পাগল তারপর তারা মিলাতে লাগলো মিনার তাবুতে আবু জাহেলের কর্মীরা ঘোষণা দিয়েছিল এলাকায় মোহাম্মদ নামে পাগল এসেছে তারা মিলায় দেখে না এই মহামানব কোনোদিন পাগল হতে পারে না কারণ পাগলের চুলগুলো থাকে উস্ক খুস্ক ঠিক কিনা আমার নবী সাহ ইসলামের চুল উস্ক খুস্ক ছিল কত সুন্দর চুল আচরে রাখতেন জাইতুনের তেল দিতেন আতর ঢেলে মাথার শীতের মধ্যে ঢেলে দিতেন কপাল বেয়ে বেয়ে পড়ত আর যেখানে সেজদা দিতেন সেজদার জায়গায় আতরের ঘ্রাণে আমোদ হয়ে যেত হাতের তালুতে পারফিউম মাখতেন আর মানুষের সাথে মুসাফা করলে যার সাথে মুসাফা তার হাতের সাথে নবীর ব্যবহৃত পারফিউমের ঘ্রাণ ছুটে যেত এত পরিচ্ছন্ন ছিলেন তারা বিশ্বনবীর চেহারার সাথে আবু জাহেলের বক্তব্যের মিল খুঁজে পায় না তারা বলে না এই লোক কখনো পাগল হতে পারে না পাগলের চুল থাকে উস্ক খুস্ক জামা থাকে ছিঁড়া ফাড়া গায়ের মধ্যে থাকে ময়লা পাগল কখনো দাঁত মাঝে না কিন্তু বিষ্ণবীর মুচকি হাসির ফাঁক দিয়ে দাঁতের দিকে তাকালে মানুষগুলো সব পাগল হয়ে যায় স্মাইল দিতেন বিষ্ণবী স্মাইল মুচকি হাসি তাবাসম বিষ্ণবীর মুচকি হাসি দেখলে মানুষ পাগল হয়ে যেত পাগল পড়া হয়ে যেত তারা বলে না না এ মহামানব তো কখনো পাগল হতে পারে না আবার মিলাতে লাগলো আবু জাহেলের কর্মীরা বলেছিল এটা নাকি বড় জাদুকর কিন্তু তারা বলে না না এ অসাধারণ লোকটা জাদুকরও হতে পারে না সে তো কোনো মন্ত্র পড়ে না জাদু করার জন্য মন্ত্র পড়ার দরকার আছে না নাই বিষ্ণুবী কি মন্ত্র পড়তো 
বিষ্ণু কি পড়ে শোনাতো চিল্লায় বলেন কি পরে শোনাতো কোরআন শোনাতো এত সুন্দর কণ্ঠ ছিল বিশ্বনবীর পাগল হয়ে যেত মানুষ শুনতে শুনতে পাগল পড়া হয়ে যেত বিমুগ্ধ হয়ে যেত তারা সবাই বলতে আরম্ভ করলো আবু জাহেল তুমি মিথ্যাবাদী তবে তোমাকে ধন্যবাদ এরকম একটা মানুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য সুমানাল্লাহ কইলেন না আমরা মেনে নিতে পারলাম না সে পাগল নয় জাদুকর নয় সে হলো এই জামানার পায়ে গাম্বার আমরা পড়ে নিলাম এইভাবে আমি আপনার সম্মানকে বাড়িয়েছি হাই সুমা জুকির তু জুকির তামাই নবী যেখানে আমার নাম নেওয়া হবে আমার পরপর আপনার নামও নেওয়া হবে পড়েন সুবাহান আল্লাহ যেখানে আমার আল্লাহর নাম তারপরে আমার নবীর নাম আসে না নাই কালিমার ভেতরে আমার আল্লাহর নাম শোভা পায় তারপরে মোহাম্মদ রসুল্লাহ দ্বিতীয় বাক্যে আমার নবীর সুন্দর নামটা আছে না নাই কালেমার মধ্যে প্রথমে আল্লাহর নাম তারপরে নবীর নাম হাই সুমা জুকির তু জুকির তামাই নবী কিভাবে আপনার মর্যাদা আমি বাড়াবো জানেন যেখানে আমি ওইখানেই আপনি যেখানে আমার নাম নেওয়া হবে তারপরেই সৃষ্টিকুলের মধ্যে থেকে শুধু আপনার নাম নেওয়া হবে সুমানাল্লাহ পড়েন আপনার উম্মতের আপ গোটা বিশ্বে সালাত আদায়ের জন্য আজান দিবে আজানের প্রথম চার বাক্যে আমি আল্লাহর বড়ত্ব আল্লাহ আকবর তারপরের দুই বাক্যে আমি আমি ছাড়া কোনো ইলাহা নাই এটার সাক্ষ্য দেয়া হবে তারপরের দুই বাক্যে সবাই সাক্ষ্য দিতে বাধ্য আপনি ছাড়া দুনিয়ায় আর কোন শেষ রাসুল নাই তার মানে আজানের মধ্যেও আমার আল্লাহর নামের পরে আমার নবীর নাম আসে না নাই এরপর আমরা একামত দিয়ে জামাত শুরু করি এই জামাতের আগে যে একামতটা দেয় এই একামতেও আল্লাহর নামের পরে আমার নবীর নামটা আসে না নাই আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর তার মানে আজানে আমার নামের পরে আপনার নাম এখান হচ্ছে আমার নামের পরে আপনার নাম নামাজের শেষে যখন আমরা শেষ বৈঠকে বসি সেখানে বিশ্বনবীর উপর দুরুদ আসে না নাই তার মানে সব জায়গায় বিশ্বনবীর নাম নেওয়াকে আবশ্যক করে দিয়েছে কে নবী হে এই গোটা বিশ্বের ভেতরে সূর্য উঠবে সূর্য ডুববে শীত যে গ্রীষ্ম আসবে দিন যে রাত আসবে এক মুহূর্তের জন্য আপনার নামের আলোচনা থামবে না চিল্লাই বলো ঠিক অনেক উপরে নিয়েছি আকাশ বাতাস ছাপিয়ে সাত আকাশ কাঁপিয়ে আরস পর্যন্ত আমি আপনার মর্যাদাকে বুলন্দ করেছি এ পৃথিবীতে যত আসমানি কিতাব এসেছিল সবগুলো আসমানি কিতাবে বিষ্ণবীর নাম উল্লেখ করেছে কে তার মানে তাওরাতের ভেতরে বিষ্ণবীর নাম আসে না নাই ইঞ্জিলে জবুর সোহফে ইব্রাহিম সোহফে মুসা যেখানে বিষ্ণবীর নাম ওরা এভাবে ধরে রাখত বিষ্ণু ইসলাম এক সাহাবাকে বললেন আমি তো ওদের ভাষা বুঝি না তুমি ওদের ভাষা বুঝে দেখো কোন জায়গায় সোরামিটা করে প্রতিটা কিতাবের প্রতিটা পাতায় পাতায় বিষ্ণবীর নাম আছে না নাই সেদিন আদম আল ইসলাম থেকে শুরু করে ঈসা আলহ ইসালাম পর্যন্ত যত নবী এসেছে সব নবী সুসংবাদ দিয়েছে যে একজন নবী আসবে যেই নবী আসার মধ্য দিয়ে এই আম্বিয়া আলহিমুসালাম পৃথিবীতে আসার যে ধারাবাহিকতা এই সিলসিলা এই চেনকে আল্লাহ তালা কাটাপ করে দিবে সৈয়দন আদম তার বংশধরদেরকে বলেছে নু আলাই সাল্লাম তার প্রজন্মকে বলেছে ইব্রাহিম আলহ ইসালাম তার জেনারেশনকে বলেছে মুসা আলহ ইসালাম বানি ইসরায়েলকে শুনিয়েছে সর্বশেষ সৈদানে ইসা আলাই সাল্লাম এসে বলেছে ইয়ে আচি মিম বাদি ইসমুহ আহমদ আমার পরে এমন এক নবী আসবে তার নাম চিল্লাই বলেন আহমদ বড় বিশ্বস্ত সে কোন বন্ধু বল বেশি বিশ্বস্ত সে কোন বন্ধু বল বেশি বিশ্বস্ত 
कर कछे मोन खुले दिया जाए कर कछे प्राण खुले बोला जाए हवा जाए उतिया शुष्ट तरनाम अहमद बड़ो भी शुष्ट सुबान लग पड़े ये अजीम इम्बादी इस्म हो अहमद अमर पड़े अमुन एक नवी आज बेतार नाम हो बे अहमद ए ही नवीर पर आर कुन नवी आसे चिल्लाए बोलें ला नबी या बादी ओला रसूला अमर पर कुन नवी हो नहीं अमर पर कुन रसूलो नहीं तबे अमर पर जो दी नवी हो और जुग गोता कारो थाके अमर उमरे फारुक नवी हो और जुग गोता रखे कुन नवी नहीं खाद जमन नवी कीन अमर पर कुन नवी नहीं तार मने विश्व नवीर जीवन चिन नंबर ने आमो चलो और रफा আবার আল্লাহ আমাদেরকে ডেকে বললেন ও ईमानदार বান্দারা শোনো আমি স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আমার ফেরেশতা বাহিনী নিয়ে এই নবীর উপরে স্বয়ং আমি দুরুদ পড়ি ইন্নাল্লাহ ওয়া মালাইকাতাহু ইয়ুসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা পড়েন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تذكر كره بدن سبحان الله أمن نبي جنبي رب الله نجيد دروت بوره فرش ترا بوره إذا نام دروت بار دور كراسنا ناي أبر الله بول لنا نبي أبني أمن نبي جي نبي كي أمي هاوس كاوسر دي أجيب लक्को लक्को नबी देर काऊरे क्या मतेर दी नमी हाउस ए काऊ सरेर मालिक बना बोना शुद्ध मत्रो क्या बोल मत्रो एक मत्रो अपनी छाड़ा इन्न आतीना कल काऊ सर फसली ली रब्बी का वनहर इन्न शानी आका हुआ अब तारु सुबहानल्लाह पड़े ए हाउस ए काऊ सरेर पानी खेते चान पान करते चान विष्णु भी नादिल खाई थे पर वो हमरा हाउस ए काउ सर पान करते जान कड़ा हाथ तुले देखा अहला मिनल असल हाउस ए काउ सर के पानी मधुर चेव मिष्टी अब्रदुमिना सल बरोफेर चाहिए तो ठंडा अब्यदुमिना लबन दूधेर चाहिए तो शदा मन शरीब मिन्हा शरबतन लम यज्मा अबादा एक ढोक हाउसे काउसरे पानी जे खावे चिरो कलर जुन्नो तार गोलार त्रिश्ना मिटे जावे वे हाउसे काउसर विष्णु भी के दिए विष्णु बिर मोड़ जाता बढ़िया छे के अब अल्लाह बोले नबी किंतु शवाई क्या मैं राजनैतिक विजय दान करी नहीं अपना क्या मैं यमन न भी करे दुनियार वो के पाठिए थी अपना क्या मैं नैतिक विजय दान करे थी पशा पशी राजनैतिक विजय दान करे थी सुवान लगाना विष्णु भी एकाधारे जमनी मुश्तिद नबीर इमाम चिलेन पशा पशी मोदीना राष्ट्र प्रेसिडेंट चिलेन ठीक नमाज़ ऊपर आते पारे अबर समाज़ जो शासन करते पारे ठीक की ना एमोन नेतार दर का रसरा नहीं ये जन विश्व नहीं बोल लेन रब्बी आधे खिल्ली मुद्दखला से देखे हूँ आखरे जिनी मुखराज़ा से देखे हूँ वज़ा अल्ली मिल्ला दुम का सुल्तान नसीरा ओ अल्लाह अपनी हमारे शत्तुतार शते मक्के रखें बेर आरा अपनी आम के बिजोई शक्ति दान करें, बिजोई शक्ति, राजनैतिक शक्ति, विष्णु भी अल्लाह ताला का स्थित के दुआ करे चेनी है चंचल्ले बरन टिकी डा, राजनैतिक शक्ति दर का रसना नहीं, दर का रसे, तास्ते करे बोल लें क्या नो, 
রাজনৈতিক শক্তি থাকার দরকার আছে না নাই দেখেন বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে কত সালে বলেন কত সাল বাংলাদেশের बर्थडे কবে 1971 এ 71 সালের পর থেকে আমাদের বাংলাদেশে সুদ আছে না নাই কিন্তু সুদের বিরুদ্ধে ওয়াজ আছে না নাই আলে মোলা আমার আজীবন সুদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করছে আমরা ওয়াজ আগে করতাম এখন করতেছি সামনেও করব মাগার সুদ মরবে না এর কারণ যেটা আইন করে প্রণয়ন করা হয় ওটা ওয়াজ করে মারা যায় না ওটারে আইন করে নষ্ট করতে হয় চিল্লায় বলেন ঠিক কি না আমি সারা জীবন সুদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করলে সুদ যাবে না কিন্তু দেশনেত্রী माननीय প্রধানমন্ত্রী যদি কালকে ঘোষণা দেয় বাংলাদেশের কোন ব্যাংকে ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল ট্রানজেকশনে কোনো সুদ চলবে না তার পরের দিন থেকে বাংলাদেশে কোনো সুদ থাকবে না চিল্লায় বলেন ঠিক কি না এজন্য সাইয়েদুন ওমর ফারুক বলতেন ইন্নাল্লাহ লা ইয়াজা'উ বিল কুরআন মা ইয়াজা'উ বিস সুলতান আল্লাহ মাঝে মাঝে ক্ষমতার মাধ্যমে এমন কিছু করে যেটা আল্লাহ কোরআনের মাধ্যমেও করে না চিল্লায় বলেন ঠিক কি না কালকে যদি ঘোষণা হয়ে যায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যদি না পড়া হয় পাঁচ বেদ কয় বেদ চেয়ারম্যান না পড়লে চেয়ারম্যানের পিছনে পাঁচ বেদ এমপি না পড়লে এমপি এর পিছনে পাঁচ বেদ কথা বলেন माननीय প্রধানমন্ত্রী যদি এটা ঘোষণা দিয়ে দেয় যে কালকে থেকে নামাজ না পড়লে পাঁচ বেদ এটা সবার জন্য এই আইন একটা বেনামাজি খুঁজে পাওয়া যাবে না সব কই দৌড়াবে মসজিদে ওযু থাকলেও দৌড় না থাকলেও দৌড় কারণ মাইর মাইরের উপরে কোনো ঔষধ আছে না কথা বলেন কারণ মাইরে ভিটামিন আছে মাইরে কি আছে এজন্য ইন্নাল্লাহ লা ইয়াজা'উ বিল কুরআন মা ইয়াজা'উ বিস সুলতান মাঝে মাঝে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়ে এমন কিছু করে যেটা মাঝে মাঝে আল্লাহ কুরআন দিয়েও করে না এজন্য অনেক নবীকে নৈতিক বিজয় দান করলো বিশ্বনবীকে শুধু নৈতিক বিজয় নয় পাশাপাশি রাজনৈতিক বিজয়ও দান করেছে কে তিনটা নিয়ামতের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ বললেন আলম নাশরাহ লাকা সাদরাকা ওয়া ওয়াদানা আনকা বিজারাক আল্লাযি আনকাদা বাহারাক ওয়া রাফাআনা লাকা যিকারাক পড়েন সুবহানাল্লাহ নবী হে আপনার মর্যাদা আমি অনেক বাড়িয়েছি আপনার কথা শুধু মুসলমানেরাই বলে না হিন্দুরাও বলে আছে না নাই গতকাল এক হিন্দু ভাই আমার হাতে হাত রেখে শাহাদা বাক্য পাঠ করে গাজীপুরে মুসলমান হয়ে গেছে বিষ্ণুবীর কথাগুলো যখন তারা শুনে তারা নিজেদেরকে ধরে রাখতে পারে না আপনারা মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনেছেন তিনি ভারতের অবিসংবাদিত নেতা বিষ্ণুবীর ব্যাপারে কমেন্ট করেছেন যে এরকম নেতা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টা কখনো হবে না মহাত্মা গান্ধী কি মুসলমান না হিন্দু হিন্দু গোটা বিশ্বের খ্রিস্টানরা বিষ্ণুবীকে নিয়ে এখন মাতোয়ারা মাইকেল এইচ হার্ট খ্রিস্টান একটা বই লিখে গোটা বিশ্ব কাঁপিয়েছেন দি হান্ড্রেড এ র‍্যাঙ্কিং অফ দা মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পিপল এন্ড পারসন ইন দা ওয়ার্ল্ড পৃথিবী কাঁপানো 100 জন মনীষীর জীবনী নিয়ে একটা বই তিনি করেছেন এই 100 জন মনীষীর জীবনীর মধ্যে যাকে নাম্বার 1 তিনি করেছেন তিনি হচ্ছেন আমার নবী আপনার নবী প্যার নবী বিশ্ব নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাইকেল এইচ হার্ট কি মুসলমান না সে একজন খ্রিস্টান তার মানে ওয়া রাফাআনা লাকা যিকরাক বিশ্ব নবীর সম্মান শুধু আমাদের মুখ দিয়ে প্রচারিত হয় না ইহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধদের মাধ্যমেও বিশ্ব নবীর সম্মানকে বাড়িয়ে দিচ্ছে কে আল্লাহ আই হ্যাভ স্টাডিড হিম দ্য ওয়ান্ডারফুল ম্যান ইন মাই অপিনিয়ন ফ্রা ফ্রম বিং অ্যান্টি ক্রাইস্ট এন্ড হি মাস্ট বি কলড দ্য সেভিয়ার অফ হিউম্যানিটি খ্রিস্টানরা বলছে আমরা এই মুহাম্মদের জীবনী গবেষণা করে পড়েছি তাকে খ্রিস্টান বিরোধী বলা তো দূরের কথা তাকে মানবতার ত্রাণ কর্তা বলতে হবে তিনি গোটা বিশ্বের জন্য সুপারম্যান হয়ে পৃথিবীতে এসেছে এজ এ ফাদার এজ এ টিচার এজ এ ল গিভার এজ এ ল মেকার মুহাম্মদ ইজ দ্য সুপারম্যান অফ দ্য ওয়ার্ল্ড স্বামী হিসেবে পিতা হিসেবে নেতা হিসেবে নবী হিসেবে মহাসা ইসলাম সাধারণ কোনো মানুষ নয় তিনি গোটা বিশ্বের জন্য সুপারম্যান হয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছে দুশ্চিন্তা করবেন না টেনশন করবেন না আমি আপনার সম্মানকে বাড়িয়ে দেব এই তিনটা নেয়ামতের বর্ণনা সুরা ইনসেরাহের ভেতরে বর্ণনা করলেন কে এরপরে রাব্বুল আলমিন বিশ্বনবীকে নেয়ামতের বর্ণনার ঘটনা শুনিয়ে বিশ্বনবীকে শান্তনা বাণী শোনাচ্ছেন আর পড়ছেন সরন ইন্নমা আল উসরি উসরা 
নবী গো নিশ্চয়ই কষ্টের পরে আছে আনন্দ দুঃখের পরেই আছে সুহানাল্লাহ কষ্টের পরে আনন্দ দুঃখের পরে দ্য স্ট্রাগল ইজ ইন পারমানেন্ট ইন আওয়ার লাইফ দুঃখ কষ্ট এটা আমাদের জীবনে পারমানেন্ট না এটা সাময়িক আচ্ছা আওয়াজ করে উত্তর দেন তো এক বছরে কয় দিন আপনাদের ফরিদপুরে কয় দিন তিনশো পঁয়ষট্টি দিন গত তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে না খেয়েছিলেন কয় দিন বিশ দিন তিরিশ দিন তার মানে অল্প কিছুদিন না খেয়েছিলাম সারা বছরই খেয়েছিলাম ঠিক কি না আচ্ছা তো তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে অসুস্থ ছিলেন কয় দিন চার পাঁচ দিন কিংবা বিশ দিন কিংবা এক মাস কিংবা ছাপ্পান্ন দিন কিংবা পঁয়ষট্টি দিন তার মানে বাকি তিনশো দিন আরামে ছিলাম কি ছিলাম না তার মানে আমাদের জীবনে দুঃখ বেশি না আনন্দ বেশি সুখ বেশি না কষ্ট বেশি এই জন্য আল্লাহ বললেন খবরদার মুমিন কখনো হেরে যায় না মুমিনের হারাবার কিছু নাই মুমিনের জীবনে যদি আনন্দ আসে মুমিন সুক্রিয়া করে সুক্রিয়া করলে সব আসার নাই আর মুমিনের জীবনে যদি দুঃখ আসে মুমিন সবর করে ধৈর্য ধরে ধৈর্যেও সব আসার নাই তাহলে আমাদের সব দিক দিয়ে চলা আনন্দের দিনগুলাতে সুক্রিয়া করব আর দুঃখের দিনগুলাতে ধৈর্য ধরবো দুইটার মধ্যে সব আসার নাই এজন্য বিশ্ব নাই বললেন আজাবানলি আমরিল মুমিন মুমিনের বিষয়টা খুবই আশ্চর্যের ফাইন আসাবাথু সাররা উন সাকারা মুমিন যদি আনন্দে থাকে সে সুক্রিয়া করে সুক্রিয়া করলে লাভ আসার নাই আর দুঃখে পড়লে সে সবর করে ধৈর্য ধরে ধৈর্য ধরলে সব আসার নাই তার মানে আমাদের হারাবার কিছু আছে মাঝে মাঝে আল্লাহ আমাদেরকে দুঃখ কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করতে চান এগুলো আমাদের জন্য খারাপ নয় এই দুঃখ কষ্ট বিপদ আমাদের কোমরকে সোজা করে আমাদের পায়ের মাটিকে শক্ত করে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা প্রতিকূল পরিবেশে কিভাবে বাঁচতে হয় এই দুঃখ কষ্ট আমাদেরকে শিখায় এই জন্য মুমিন মুমিন বান্দার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুঃখ কষ্ট বেদনা জ্বালা এগুলোতে সে আপসেট হয় না সে হাল ছেড়ে দেয় না সে ভরসা রাখে একজনের উপর চিল্লায় বলতে হবে তিনি কে কারণ মুমিন জানে রাত্রি যত গভীর হয় অন্ধকার তমানিসা ভেদ করে শুভে সাদিক হয় মুমিন জানে গর্ভবতী নারীর পেটের ব্যথা যেই দিন বাড়তে থাকে ওই দিনই নতুন মেহমান আগমনের সময় ঘনাতে থাকে মমিন জানে তার জীবনে দুঃখ কষ্ট বিপদ যত বাড়তে থাকে সুখের দিন কাছে আসতে থাকে এজন্য মুমিনের হারাবার কিছু নেই কষ্টের পরেই আছে আনন্দ দুঃখের পরেই আছে সুখ আপনি সমস্যায় পড়েছেন ওই সমস্যার সমাধানও আছে না নাই এই পৃথিবীতে এমন কোন সমস্যা আছে যেটা সমাধান নাই কথা বলেন সমস্যা তৈরি করেছে কে আবার সমাধানও দিয়েছে কে আল্লাহ ডাজেন ক্রিয়েট এ লক উইদাউট ইটস কি আল্লাহ কখনো চাবি না বানাইয়া ওইটার তালা বানায় নাই কথা কন তালাও যেহেতু আছে ওই তালার চাবিও বানিয়েছে কে শিফা আল্লাহ দুনিয়া এমন কোন রোগ পাঠায় নাই যেই রোগের ঔষধ বানায় নাই এমন কোন রোগ নাজিল করে নাই যেই রোগের কোন চিকিৎসা বানায় নাই হয়তো সেটা আবিষ্কার হয় নাই অনেকে ক্যান্সারের কথা বলতে পারেন যে হুজুর ক্যান্সার এমন রোগ এই ক্যান্সার তার নাই কোন অ্যান্সার কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলতেছে এটারও অ্যান্সার আবিষ্কৃত হচ্ছে সুবানাল্লাহ কবেন না কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়েও গিয়েছে এই জন্য দুঃখের পরেই আছে সুখ কষ্টের পরেই আছে আনন্দ এই দুনিয়াটাই এরকম কষ্টের পরই আনন্দ দেখবেন তারাবির নামাজ বিশ্বাকাত পড়তে কষ্ট লাগে না কোমরে ব্যথা হাঁটুতে ব্যথা কিন্তু বিষটা রাখার যখন শেষ করে মসজিদ থেকে বের হই একটা আনন্দ আসে না নাই কষ্ট করে পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিলেন আপনি কয়েক মাস কিন্তু ফলাফল যখন ভালো হয় তখন একটা আনন্দ আসে না নাই সারাদিন রোজা রাখলেন রমজানে কি কষ্ট তৃষ্ণায় গলা ফেটে যায় কিন্তু ইফতারির সময় যখন রুহাবজা সর্বত্রা খাই কেমন লাগে একটা আনন্দ আছে না নাই এই জন্য আল্লাহ বললেন আনন্দের দিন অপেক্ষা করছে আমাদের জীবনে যদি দুঃখ কষ্ট আসে আমরা ধৈর্য ধরবো তা অক্কুল করবো একজনের উপর তিনি কে 
কারণ আমরা বিশ্বাস করি কষ্টের দিন এটা চিরকালের জন্য নয় সামনে আনন্দের দিন আমাদের জন্য সেট করে রেখেছে কে তাহলে আমরা সুরাতুল ইনশরাহ থেকে তিনটা নিয়ামতের বর্ণনা শুনলাম বিশ্বনবীকে কি সান্তনা দেয়া হলো সেটা শুনলাম এবার দুইটা গাইডলাইন শুনে তাফসীর আমরা শেষ করব শুনতেছেন কষ্ট হচ্ছে তো ওঠা বসা করতেছেন কেন উঠলেন কারা কারা শেষ করে দিব দোয়া করে দেই কি গাইডলাইন দিলেন শুনবেন কে কে শুনবেন না হাত তোলেন কষ্ট হইতেছে গরম লাগতেছে না আমিও ঘামতেছি আপনাদের সাথে সাথে অনেক গ্যাদারিং হয়ে গেছে আসেন আল্লাহর নামে তিনটা তাকবির দেয় তারপর কোন দুইটা গাইডলাইন তিনি বিশ্বনবীকে দিলেন ওই নির্দেশনা বাণীটুকু শুনে আজকে আমরা বিদায় নেব আওয়াজ করে পড়তে হবে লিল্লা হে তাকবির লিল্লা হে তাকবির লিল্লা হে তাকবির গাইডলাইন নাম্বার ওয়ান ফাইদা ফারক তা ফং সব নবী আপনি যখন অবসর হন আপনি এবাদতে মুশগুল হন ফন সব ফিল এবাদা তাফসির ইবনে কাসির এসেছে আপনি এবাদতে মুশগুল হন যখন আপনি অবসর পান অবসর আল্লাহর দেয়া বড় নেয়ামত এটা বিশ্বাস করেন অবসর কিন্তু নেয়ামত আমরা অনেকেই অবসর সময়কে কাজে লাগাই না কিন্তু অবসর চলে যাওয়ার পরে যখন ব্যস্ত হয়ে পড়ি তখন বলি হায় রে অবসরটা যদি কাজে লাগাইতাম পরীক্ষার পরে তিন মাস ছুটি ছিল এই তিন মাস অবসরে যদি পড়তাম তাইলে তো আজকে ভার্সিটিতে চান্স পেয়ে যেতাম ঠিক কি না এজন্য বিশ্বনবীর আল্লাহ বললেন নাবি মাদানি জীবনে মাক্কি জীবনে দাওয়াতি কার্যক্রমের পরে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের পরে যখনই আপনি অবসর পাবেন তখনই আপনি আবাদত করেন তখনই বেশি বেশি আল্লাহর কাছে দোয়া করে দোয়াটা খুব শক্তিশালী কিন্তু আমরা অনেকে জানি না কি করে দোয়া করতে হয় সিনসিয়ার দোয়া ইজ লাইক এ মিজাইল আপনারা প্রায় পত্রিকায় শুনবেন আমেরিকা অমুক দেশে মিজাইল হামলা করেছে শুনছেন মিজাইল হামলা এমন হামলা কত সেন্টিমিটার ব্যাগে যে কোন জায়গায় অ্যাটাক করবে যেখানে মারার কথা ওখানে পড়বে ঠিক দোয়াটা হচ্ছে মিজাইলের মতো আপনি যদি দোয়ার মতো দোয়া করতে জানেন ওই দোয়াটাও জায়গা মতো যে ভেদ করবে চিল্লা এখন ঠিক কি না কিন্তু আমরা দোয়া করতে জানি না কি করে দোয়া করতে হয় এটা জানি না বিশ্বনবীকে আল্লাহ বললেন নবী ফাইদা ফারক তা ফং সব যখন আপনি অবসর হবেন তখন আপনি দোয়া করেন আল্লাহর কাছে চান বেশি বেশি চাইলে খুশি হয় কে তার মানে প্রথম ঘোষণা হলো ফাইদা ফারক তা ফং সব প্রথম নির্দেশনা হলো নবী যখনই আপনি অবসর পাবেন আবাদত করবেন এবং দোয়া করবেন বেশি বেশি আল্লাহর কাছে চাইবেন দুই নাম্বার দিক নির্দেশনা হলো ওয়াইলা রব্বিকা ফারক সব সময় আপনি আপনার আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করবেন বিপদে পড়লে ডাকব কারে আমাদের অসুস্থতাকে সুস্থতায় পরিণত করে দিতে পারে কে চাকরির জন্য পাগল পাড়া চাকরি নাই চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারে কে বিদেশে যেতে মনে চায় পাসপোর্ট দিয়ে রেখেছি ভিসা নাই ভিসা লাগায় দিতে পারে কে কিন্তু আমরা দুঃখ কষ্ট বেদনা কিছু একটা হইলেই সবার আগে আল্লাহর শেয়ার করার আগে ফেসবুকে শেয়ার মেরে দেয় আছে না নাই আপনাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে নাকি কার কার আছে দেখি আছে আছে এটার জন্য আমরা ভালো কাজে লাগাই ঠিক কি না আপনি চাইলেই এমন ভাবে ফেসবুক ফ্রেন্ড লিস্ট করতে পারেন যারা ভালো ভালো জিনিস শেয়ার করে যারা মোটিভেশনাল জিনিস শেয়ার করে ইসলামের পক্ষে কথা বলে আপনার এক একটা শেয়ারে অনেকের জীবন বেঁচে যেতে পারে ঠিক কিনা একজন মুমূর্ষ রুগীকে বাঁচাতে রক্তের প্রয়োজন রক্তের গ্রুপ এ পজিটিভ যারা রক্ত দান করতে আগ্রহী তারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন ফেসবুকে মাঝে মাঝে এরকম নিউজ আসে না নাই আপনি জাস্ট ইউ পুট ডাউন ইন শেয়ার শেয়ারের মধ্যে একটা পুট করে দিলেন একটু শেয়ার মেরে দিলেন ছড়িয়ে পড়লো হাজার হাজার ফেসবুক ফ্রেন্ডদের কাছে তাদের অনেকে ব্লাড দিতে আগ্রহী সে তাড়াতাড়ি যে সেখানে ব্লাড ডোনেট করে আসলো আপনার একটা শেয়ারের কারণে বেঁচে গেল অনেকগুলো প্রাণ চিল্লা এখন ঠিক কিনা রক্তদানের মতো শ্রেষ্ঠ আবাদত হতে পারে আমরা মনে করি শুধু জিকিরি আবাদত আমরা মনে করি শুধু নামাজি আবাদত রক্তদান এক ব্যাগ রক্ত থেকে অনেক মানুষকে বাঁচানো যায় এর মধ্যে আছে হিমোগ্লোবিন এর মধ্যে আছে প্লাটিলেট আছে প্লাজমা রক্তে একটা উপাদান আছে প্লাজমা নাম শুনছেন আগুনে পড়া রুগীকে বাঁচাতে এই প্লাজমা লাগে 
হসপিটালের বার্ন ইউনিটে যেয়ে দেখবেন মানুষ কিভাবে চিল্লায় নুসরাত নামে একটা মেয়ে মারা গেল না এক বদমাইশের কবলে পড়ে মারা গেল না তাকে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল তার গায়ে তার প্লাজমাগুলো জ্বলে গিয়েছিল আগুনে পোড়া রোগীর যে কি কষ্ট একটু দেখার জন্য হসপিটালের বার্ন ইউনিটে যাবেন দেখবেন যে কি কষ্টে আছে তারা এই প্লাজমাগুলোকে অনেক সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা নামিয়ে ঠান্ডা করে দেহে পুষ করা হয় আপনার এক ব্যাগ রক্ত থেকে প্লাজমা আলাদা করা হবে প্লেটলেটস আলাদা করা হবে হিমোগ্লোবিন আলাদা করা হবে শ্বেতকণিকা লোহিত কণিকা আলাদা করে অনেকগুলো মানুষ বেঁচে যাবে এজন্য ফেসবুক থাকাটা দোষের কিছু না তবে ভালো কাজে আমরা ব্যবহার করব ঠিক কি না আপনার ফেসবুক শেয়ারিং আপনার জান্নাতি বানাতে পারে আর আপনার ফেসবুক শেয়ারিং আপনার জাহান নামের লাকড়ি বানাতে পারে চিল্লাই বলেন ঠিক কি না সো দ্য ডিসিশন ইজ ইউরস সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে আপনি কিভাবে করবেন যে কোনো বিপদে ও ইলা রব্বিকা ফারগাব কোনো দিকে মনোনিবেশ না করে কার দিকে মনোনিবেশ করব যে কোনো বিপদ আপদ ফেসবুকে শেয়ার করার আগে শেয়ার করব কার কাছে আমাদের যার যা লাগে আল্লাহ সব যদি দিয়ে দেয় আল্লাহর ধনভাণ্ডারের এক ইঞ্চিও কমবে হাদিসে কুৎসিতে আল্লাহ বললেন লাউ আন্না আউ্লাকুম ওয়াকুম ও ইংসাকুম ও জিন্নাকুম পৃথিবীর সব জিন পৃথিবীর সব মানুষ বিশাল মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে যদি আমার কাছে চাইতে শুরু করে আল্লাহ এটা দাও ওটা দাও ওটা দাও আমি আল্লাহ তোমাদের সব চাহিদাও যদি মিটিয়ে দেই আমি আল্লাহর ধনভাণ্ডারের এক ইঞ্চিও কমবে না এজন্য চাইবো কার কাছে বিপদে আপদে ভরসা করব কার কাছে আর অবসর গুলোকে কাজে লাগানোর দরকার আছে না নাই স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করার দরকার আছে না নাই ইন্নামা আল উসরি উসরা ইন্নামা আল উসরি উসরা নবীহে কষ্টের পরেই আছে সুখ দুঃখের পরেই আছে আনন্দ সব সময় মানুষের সময় এক রকম কাটে না এজন্য আমরা তাওয়াক্কুল করতে চাই একজনের উপর তিনি কে আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বোঝা আরো আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমিন